I somras riktade FN skarp kritik mot boliden. Anrika svenska gruvjätten. Varför? Det ska ni få veta ikväll. Det kommer bli bolidligt spännande. Tänk att i 80-tal, du är i Västerbotten, du har just smält ner en massa metall och nu är den såld och du har pengarna på fickan. Kvar står du med 20 000 ton giftigt avfall. Vad gör du med det? Slut för att vara precis i närheten? Nej, nej, nej. Skicka till Ljungkile eller Arvika? Nej, till vanliga Chile och Arika. I mitten av 80-talet, då Chile var en militärdiktatur, skickade Boliden nästan 20 000 ton giftigt våtverkslam till Arika. Det innehöll höga halter av arsenik, kvicksilver och bly. Japp, Boliden slöt avtal med det chilenska bolaget Promell som skulle ta hand om våtverkslammet. Våtverkslämmet, Johan Promell får däremot ta hand om sig själv. Men nu var det då lite si och så med sopsorteringen i militärdiktaturen Chile på den här tiden. Så det gick inte så bra och istället blev giftet liggande, fast inte bland folk väl? Det svarta materialet lämnades i stora högar i utkanten av stan. Tio år gick och stan växte och de stora högarna blev en populär lekplats för områdets barn. Sen gick Promell i konkurs, konstigt eftersom de hade en sån bra affärsidé att ta betalt för att ta emot gift som de inte gjorde något med. De borde ju vara med i draknästet. Jag söker hundratusen för en halv procent av min bolag. Jag bygger en sorts lekland man kan säga. Como había eh, montículos ellos jugaban así con, con tierra porque algunos eran como también tenían como con barro así en casita cosas así. Det finns ju ingenting som är så oförutsägbart roligt som att leka med kvicksilver. Som slime, fast dödligt. 1998 flyttar man äntligen den här farliga högen, men bara pyttelite och den ligger än idag kvar i Arika. Men hur lång tid tar det innan de här gifterna försvinner då? De tungmetallerna har ju den här obehagliga effekten att de försvinner aldrig. Aj fan, det är gift that keeps on giving. FN kallar det här för de giftigaste ämnena som människan känner till. Det här är alltså det svinigaste Sverige har exporterat till Chile fram till 2010 då vi skeppade över Tito Beltran. En, eh, ja, men, eh, en slagprodukt från Rapp. Så det är en rock. De här klippen som ni har sett kommer från två dokumentärer om Bolidens giftdumpning i Arika. Och en av figurerna i de här filmerna är Rolf Svedberg. Och ja, mycket riktigt. Han ser ut som att han är en karaktär från Skotnisse. Men han är också Bolidens förra miljöchef. Och så här gjorde han när han var i Arika på besök 2009. Kanske har tagit i arsenik kanske. Ja. En sekunds exponering för lera som chilenska barn har åkt kartong ner för i 40 år. Sen vill han två sina händer. Rolf var alltså ansvarig för att bedöma om Arika var en lämplig plats för hanteringen av avfallet. Och han påstår att han inte visste att det fanns bostäder i närheten. Roffe såg inga hus. De här två svenska advokaterna som representerar de drabbade i Arika tycker att det låter helt osannolikt. Nej men jag såg ingen bebyggelse som Nej, men Roffe, Rolf. Det här platsen var alldeles utmärkt. Nej, Rolf. Det, det här är inte bra. Undrar om man skulle ha lagt 20 000 ton arsenik 500 meter från bebyggelse i Uppsala. Nej, nej, nej. Inte i Uppsala. Lägg det utanför Jönköping University. Advokaterna har alltså försökt hjälpa de som har drabbats hårt av de här gifterna. Ja, alla har väl en granne som bara vill prata sjukdomar. Men, nej men på fullt allvar. De kan ju fan ha en egen cancergala bara på hennes gata. Hon räknar upp alla cancersorter som finns. I Arika verkar man ha två val. Dö av cancer eller dö innan man föds. Fy fan. Det är tungt här. 
Kan vi inte bara kolla på något lite gladare en gång? Dagen efter skojade hela bandet och Anders Berglund med mig och spelade en, en sång som han hittade på det där med din kåte kylenare och sjöng Din kåte kylenare och så började han allihopa och skratta. Det var glatt, fast på fel sätt. Var var vi? Jo, 2017 drogs Boliden inför rätta och nekade till precis allt. Man har undersökt 6 000 personer. Av dem är det ett litet fåtal, 800, som har haft de här förhöjda nivåerna. Och då räcker det så att säga med att man förklarar det med att de kan ha druckit så att säga, dricksvatten. De kan ha ätit fisk, skaldjur, ris och andra saker. Kall aura. Men han har sagt en poäng. Människorna är rika trycker säkert i sig massor med giftig fisk i parti och minut. Nej, just det. Att förlora sina barn i kräfta på grund av skaldjursfrossa är en lyx att rika borna bara kan drömma om. Är det verkligen lika troligt att giftet kommer från fisk, vatten och ris som att det kommer från den här gifthögen? Vad vet jag? Jag är inte professor. Jag är professor på Chapman University i California. I min expert opinion, the smelter sludge is a clear and significant a source of arsenic in the area. To discount it as a source of arsenic takes a tremendous stretch of uh, imagination. Mycket livlig fantasi. Jag har mycket livlig fantasi, men jag vill ändå hellre ha vad han bolidens gamla miljöchef Rolf Svedberg har sagt om detta. Med den exponering som som de här barnen har fått Genom att åka rutschkana i den här högen och, och göra gubbar. Och även att ha blåst in så att säga, i, i området. Det, det tycker jag är, det räcker för mig för att konstatera att det, det är rimligt att, att det måste få allvarliga effekter. Så att säga. Ja, så lät det för, men när det väl blev rätt igång, då medgav han helt plötsligt inget ansvar alls. Och för Rolf, det här är inte bra. Boliden anlitade internationella experter för enorma summor och lyckades vinna målet i Skellefteå tingsrätt. Och så här gick det sen i hovrätten. En korte eligio att interpretera det här med la ley sueca. En preskription är ett problem, entonces. De tar det på att det är svensk lag. Alltså. Fallet är preskriberat. Högen är kvar. Giftet är kvar. Så brottet både pågår och är preskriberat. Du får inte stå här på handikappparkeringen. Jag förstår konstapen att bilen har stått still i den här rutan i tio år. Så det är preskriberat. Vad fan? I somras reagerade alltså till och med FN på detta. I ett mycket skarpt formulerat brev underkänner FN-rapportörerna de svenska domsluten. Och eftersom miljögifter drabbar under lång tid går det inte heller att preskribera ärendet, menar de. FN tycker att allt det här giftiga avfallet borde skeppas tillbaka till Sverige. Kilenska myndigheter kan väl anlita dem, vad heter de? Fink Pink. De är ju bra på att gömma sopor. FN säger också att detta utgör ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Så vad gör Boliden? Ja, förra torsdagen till exempel söp de nog skallen av sig efter succén på galan för Sveriges bästa årsredovisning. Vinnaren är Boliden. Ska dessa bovar få pris? Ja, det ska de. När de har gjort något bra, man måste kunna skilja mellan verk och person. Och det här var en sjukt bra årsredovisning. <laughs> På galan hyllades alltså också Bolidens gedigna hållbarhetsinformation. Hur går det här ihop? De säger att deras arbete präglas av omsorg och människor, miljö och samhälle. Och samtidigt så skiter de helt i FNs miljökritik. Det finns ingenting idag som tyder på att man har haft en allvarlig, att man har en allvarlig situation i Erika vad gäller spridning. Det finns ingenting som tyder på att de här 700-800 personerna som ingick i målet lider av några särskilt stora skador. Utan det som är det är att man gjorde, tog ett urinprov och man fick ett visst värde som, som skapar en viss oro. Det har man kunnat konstatera att den oron är helt obefogad. Att Boliden gjorde nästan allting rätt. Han hade hår innan han började jobba med arsenik. Bolidens propagandaminister här, Claes Nilsson, säger alltså att oron är obefogad. Att Boliden gjorde nästan allting rätt. Allvarligt! Nästan allting rätt! Como en Suecia, que saben que esos materiales son tóxicos, dañinos para los seres humanos. O sea, ellos se están riendo de nosotros. 
Nej, nej, inte jag. Men publiken här i studion skrattar känslokalt hela tiden. Arikaborna har till och med byggt en sån här wall of shame och skrivit namnen på demonios. Rolf Svedberg, Robin Olderstam, Claes Nilsson med flera. Kul för er var kända utomlands. <skratt> Före detta miljöministern Birgitta Dahl säger själv att Arika var ett av hennes största misstag. Men hon hade fått höra, citat, ni kan lita på att chili chilenarna tar hand om det, slut citat. Alltså militärdiktaturen Chile skulle ta hand om det. Vad kunde det gå fel? Nej, jag tänkte skicka ungarna på ridläger två veckor i sommar. Var? Ja, till, vad heter det, Boko Haram. <skratt> Oavsett vad experterna sa eller hur mycket Boliden försöker gömma sig så förändrar ju inte det faktum. Rent objektivt så är det ju ingen bra sak att ha förgiftat hundratals människor. Tusentals människor. Nej, det är ju inte det. Och, och, och då tänker jag så här. Om Boliden inte vill hämta hem sin skit, då får väl chilenarna själva skicka tillbaks den. Så jag har kontaktat Rodrigo som bor i Arika och som ni har sett här i klippen. Och med hans hjälp försätta Arikaborna med såna här kuvert. Ingen kan skicka tillbaka allt, men alla kan skicka tillbaks lite. Om någon som jobbar på Boliden, om någon som jobbar på Boliden, till exempel kommunikatören Skalle Claes Nilsson, känner en oro för de här breven som nu är på väg till ditt företag, så vill jag bara påminna om att den oron är helt obefogad. Tack för ikväll. Vad du går illa, Evert. Är du brusad? Nej, nej. Jag är bara något alkoholhalt. Hahaha, <skratt> <skratt> börjar allihopa och skratta.